春天到了，狐狸猫全班去阳明山户外教学。中午时间，大家一起去那里野餐、赏花。吃完午餐后，大家享用起饭后水果。看到大家店当中有各式各样的水果后，狐狸猫不禁好奇：果实是怎么来的？原本美丽的花朵是怎么变成手中好吃的果实的呢？要产生果实。植物需要经过受精作用，让精细胞与卵相遇。受精后，胚珠会发育成种子，而果实也会跟着发育成熟。黎黎听了，开心地说：“哇，好像童话故事中，公主与王子相爱后，诞生出小宝宝哟。”老师笑着说：“哈，说的没错。若精细胞是王子的话。”公主就是卵细胞，住在名为胚珠的房间中，等待王子前来与她相见。而胚珠是什么呢？先让我们从花的构造讲起。接着，狐狸猫老师从地上拿起一朵樱花，并用美工刀将它剖了一半，解释道：“花朵具有萼片、花瓣、雄蕊与雌蕊。萼片具有保护花瓣、雌雄蕊的功能。”美丽的花瓣可以吸引昆虫造访，雄蕊则由花丝和花药组成，花药内有花粉，花粉粒中有精细胞，最后花柱与膨大的子房构成雌蕊。花柱顶端会分泌黏液，让花粉附着，而子房就像是皇宫，里面有叫做胚珠的房间，卵细胞公主就住在里头。接着。老师指着花朵上飞舞的蜜蜂说：“有看到蜜蜂脚上黄色的颗粒吗？这些就是来自雄蕊的花粉粒。当蜜蜂们勤劳地在花朵间采蜜时，会将花粉带到不同的花朵。当它掉落在雌蕊的柱头上时，花粉粒便萌发出花粉管。花粉管就像是王子前去寻找公主的康庄大道。”由柱头延伸至胚珠，并将花粉中的精细胞送往胚珠，与卵细胞结合受精。受精作用完成后，胚珠便会发育成种子，而子房也会膨大，发育成果实。右图的雌蕊构造中，授粉后何处会发育为果实，何处发育为种子 ？A. 甲乙 ，B. 丁丙。C， 丙戊 ，D， 乙丁。答案为 B。那我懂了，所以无论是苹果还是枣子，都是经过蜜蜂们帮忙传播花粉，再经由受精作用产生出的美味果实喽。很好，狐狸猫答对了一半。美味的果实的确是经由受精作用发育出来，但不一定是经由蜜蜂传播花粉的。请蜜蜂当媒人，将花粉由雄蕊传播到雌蕊的过程称为授粉。透过蜜蜂、蝴蝶等昆虫协助授粉的花称为虫媒花。而玉米、水稻等花朵较小的植物，大多透过风的力量传播花粉。称之为风梅花。小树蛙边点着头，边咬了一口手中的番茄后，看到里头有许多的种子，脑海浮现另一个问题。他问道：“番茄有这么多的种子，这些都是由同一个胚珠发育而成的吗？”老师笑着说：“哈哈，小树蛙问了一个非常好的问题。大家要记得，一个胚珠里面。”只会住着一个卵细胞，当精细胞与卵细胞结合，完成受精作用后，就只会产生一颗受精卵。因此，一颗胚珠只会发育成一颗种子。那么，为什么番茄中有这么多颗种子呢？就像一座城堡里可能有许多公主的房间那样，番茄花的子房中有许多的胚珠。
，而胚珠在各自完成受精作用后，都分别发育为种子，就形成一颗果实中有许多种子的景象了。狐狸猫马上举一反三地说：“所以李子和樱桃只有一颗种子，代表花的子房只有一个胚珠；番茄和西瓜的籽很多，表示子房中有很多颗胚珠。”老师很开心地说：“说的没错，狐狸猫学得很快哦。”莉莉切开木瓜的果实，发现中间有好多颗种子。请问，木瓜还未结果前的花布构造叙述何者正确 ？A. 一个花托多朵花 ；B. 一朵花多个子房 ；C. 一个子房多个胚珠 ；D. 一个胚珠多个卵细胞。答案为 C。在今天的校外教学中，大家学了不少新知识，就请狐狸猫来帮我们一起复习一下吧。一，植物的花具有花瓣、萼片、雄蕊、雌蕊。二，雄蕊的花药中有许多花粉粒，花粉粒中有精细胞，而雌蕊则由花柱与膨大的子房构成，子房中有胚珠。胚珠内有卵细胞。三，当花粉经由昆虫或是风完成授粉时，花粉粒会萌发出花粉管，让精细胞与卵结合，完成受精作用。四，受精作用后，胚珠会发育为种子，而子房则发育为果实。五，一颗胚珠发育为一颗种子，多胚珠的则发育为多种子果实。看完今天的影片，相信大家对于花的构造与功能，以及植物产生果实的过程，都有了初步的认识。接下来我要问一个问题，让你思考看看：你有吃过香蕉吗？在享用美味的香蕉时，你会咬到硬硬的种子吗？香蕉中的黑色点点是什么呢？欢迎在下方留言分享你的看法。那么今天的影片就到这边。期待下次再见。